¿No me vas a presentar a tu amigo? Eh, la acabo de conocer. Viene a alquilar una habitación. Ah. Si el precio no lo impide, tienes un nuevo inquilino. ¿Otro? Otros dos. Que yo con ese tío aquí no te dejo sola ni de coña. ¡Eh, eh, 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 eh! ¿Qué coño está pasando aquí? Esta casa debe tener malas vibraciones. Todo el mundo está cabreado. Sí, y algunos reparten leches. ¿Quién eres? ¿De dónde has salido y qué le estás haciendo a mi mujer? ¡Hombre! ¡Si has vuelto! Hola, suegra. No me llames eso que no me gusta. Es que lo que eres, si fueras mi madre, te diría hola mamá, pero como eres la madre de mi mujer, te digo hola suegra. Uy, ¿cuántos problemas de convivencia vamos a tener tú y yo? Necesito que me digas cómo puedo meter fotos en esta vez. Pues eso está chupado. Lo más fácil es hacerlo con el móvil. ¿Sí? ¿Tienes teléfono? Claro que tengo. Es con el que te mando los mensajes ofensivos. ¿Te traes los deberes a casa o es que te gusta provocar? ¿Me lo preguntas tú? ¿Que me abriste en camisón con un escote hasta el ombligo y cara de... Busco a Jack. ¡Qué antiguo! Benny, lo de Internet es increíble, ¿eh? ¿De qué hablas? ¿De que ya tengo comprador? ¿Comprador para qué? Para lo de los mue... para lo de mis vestidos. ¡Paca! ¿Los muebles de mi despacho? Bueno, pero ¿por qué me miras con esa cara? Los he bajado al trastero. Uf, menos mal. Menudo susto que me he llevado. Claro. Es que he pensado que si algún día Paloma se marcha, a lo mejor quieres que montemos otra vez tu despacho. Gracias, cariño. A veces parece que hasta me quieres y todo. Claro que te quiero. A mi manera, pero te quiero. Y eres tú, y eres tú la chica con la que flipe. Y eres tú, y eres tú, y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado, ya me supo convencer esos ojos azules. Y en días de palo, una ilusión, tu boquita piñón. Me supo la razón. La rubia perfecta de mi corazón La rubia perfecta de mi corazón Y eres tú, y eres tú la chica con la que soñé Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú y a la que siempre deseé Eres tú, y eres tú la chica con la que flipé Eres tú, y eres tú y esta vez yo que sé Es una gozada esto de ser empresaria, ¿eh? ¿Qué haces? Si convierto el salón en tres habitaciones, me puedo hacer un dormitorio coquetón cubriendo la terraza y elimino un cuarto de baño. Con los beneficios de los alquileres, te puedo mandar a hacer puñetas. Pues mira, esa ventaja tengo yo. ¿Cuál? Que te puedo mandar a hacer puñetas sin necesidad de tanta obra. ¡Grosero! Anda, anda, chica. Olvídame un rato. Ya anda. me gustaría, ya. Pero te empeñaste en tener cama de matrimonio. Y cada vez que me doy la vuelta te veo ahí pegado, como un sabañón. ¿Y dónde quieres que esté? Coño, está en mi cama. En la gloria. Viviendo contigo, Paca. Eso es ciencia ficción. No me has entendido. En la gloria, donde están los hombres justos y buenos, que no tienen nada que hacer aquí, salvo dar el coñazo. No te empeñes, Paca. No tengo la menor intención de morirme. Yo estoy fuerte como un roble. Claro. Tú el caso es no darme ningún capricho. ¿El capricho es que yo la diñe? Pero yo solo quiero lo mejor para ti, mi amor. Dicen que es un lugar precioso y maravilloso. Pues nada, vete tú delante y me vas guardando el sitio. ¿Yo? Ni lo pienses. ¿Por qué no? Porque me han dicho que arriba no hay bingo. Y ya me dirás tú, ¿qué hago yo por las tardes? Anda, anda, anda déjame que voy a leer, anda. ¿Sabes lo que he recaudado en apenas tres días? Estoy intentando leer. 1.400 euros. Y como según creo esta noche viene el semental, completo los 175 de alquiler. ¡Esto es un chollo! ¿De quién hablas? ¿A ti qué te importa? ¿No estabas leyendo? Coño, sé que no parar de distraerme. ¿Yo? Dios me libre. Por Dios, Paca, si me estás volviendo loco. Si no has parado de decir chorradas desde que me he metido en la cama. ¿Yo? No hablaba. Pensaba en voz alta. ¡Ay, qué paciencia! ¿Tú no crees que deberíamos cobrarle por lo menos 200 euros al mes a Fernando? Oye tú, que te estoy hablando. A mí no me ignores, ¿eh? ¿En qué quedamos? ¿No dices que piensas en voz alta? 
Tienes menos inteligencia que un chimpancé. Y tú más grasa que una hipopótama. ¿Es que no eres capaz de diferenciar cuando estoy hablando contigo a cuando pienso en voz alta? Sí, señora, lo distingo perfectamente. Pues esta vez no lo has pillado. Claro, porque te han faltado un par de insultos. Y ahora déjame leer el mundo, que está interesantísimo. Pero todavía no me has dicho qué te parece. Joder, ¿el qué? ¿Le cobramos 900 euros o es poco? ¿A quién? ¡Coño, a tu yerno! ¿Mi yerno? ¿Y tuyo qué es? ¡Un retorcijón! ¿900? ¿O le ponemos un plus por imbécil? Me avergüenza, paca. ¿Qué es el marido de tu hija? ¿Y qué pasa? ¿Que no va a comer? ¿Que no va a cenar? ¿Que no va a gastar luz? Oye, esto lo tengo yo como un negocio, no como una casa de acogida. ¿Y entonces le vas a cobrar también a tu hija? Por supuesto que no. Por eso le pongo a él 900 euros. Coño, ¿a Gemma y al chico? ¿Por qué les cobran menos de la mitad? Porque me caen divinamente y son precios de mercado. ¿Entonces no le vas a cobrar a tu hija? Naturalmente que no. Pero, pero, ¿Pero por quién me tomas? Por una loca de atar. ¿Una loca que va a sacar esta casa adelante? Bueno, pues genial. Si tú invitas a Paloma, yo le invito a Fernando. Corto y cambio, que quiero seguir leyendo, ¿eh? No me extraña, si sois tal para cual. Y apaga ya la luz, que yo necesito oscuridad para poder dormir. Vale. Ala, ya tienes oscuridad. Así poder dormir. Buenas noches. <risa> Lito, ¿dónde estás? Subiendo por la escalera, que el ascensor no funciona. Sí, ya lo sé. Si sí, precisamente por esa derrama es por lo que han decidido alquilar las habitaciones. ¡Qué coñazo! Estoy llegando, ábreme. Voy. Entre y no haga ruido. ¿Qué pasa? Si ya hemos llegado a un acuerdo con la vieja. No es así, por favor. Bueno, es que me parece peor que decir la gorda. Se llama Paca. No sabes lo que esperaba este momento, gordo. Pues no se nota, es casi la una. Es que mi madre parece que lo huele. Pero todavía no le has dicho nada. ¿El qué? Que hemos cogido una habitación para poder dormir juntos. Gemi, es que ya sabes que le da un montón de miedo dormir sola. Lo que le da miedo es que te largues de casa. ¿Qué es lo que vas a hacer en cuanto acabes la carrera? ¡Wow! Pues como te escucha eso, me quita los libros. No sé qué me molesta más, si la plasta de tu madre o el miedo que la tienes tú. Que no es miedo, que yo adoro a mi madre. ¿Qué pasa, que no te enteras? Va. ¿Tú no quieres a tu madre? Muchísimo, pero la quiere más mi padre y así la entretiene para que no nos dé el coñazo a nosotros. Perdona, cariño, pero cuando te pones burra... Venga, no perdamos el tiempo discutiendo la primera noche que pasamos en nuestro nuevo nido de amor. <risa> Coño, ¿y eso? Es... Viene de la habitación de los dueños. Joder, pues parece el león de la metro. ¿Y esta es la señora que nos decía si tú y yo éramos ruidosos en la cama? Claro, porque sabía que se oye todo. Pues lo llevamos claro, espero que nos haga una rebaja. ¿Y eso? No sé, es la segunda noche que duermo aquí. ¿Esto es una pensión o la casa del terror? Los ronquidos son de aquí al lado, pero lo otro no. Si traemos una noche aquí a tu madre y sobrevive, se le va a quitar el miedo de golpe. Graciosa. Anda, ven aquí, que ya pasa de ruidos. ¿Te pasa algo? No sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Y a quién se lo pregunta? ¿A los de los ronquidos? Ay, no estoy cómoda. Te advertí que estaríamos mejor en mi casa. Ahora te fastidias. Espera, espera. Gemma, ¿qué pasa ahora? Llevo todo el día pensando en este momento. ¿Y si se despiertan y nos oyen? ¿Quién? ¿La jauría de viejos? Pero si esos no se despiertan ni a cañonazos. No estás oyendo los gritos y los golpes y ellos siguen roncando. ¿Pero que esos ruidos vienen de otro piso? Pues mañana nos volvemos a mi casa. ¿Con tu madre de vigilancia? Ni de coña. Venga, que yo también paso de los ronquidos. Joder, a ver si es verdad. Mm. ¿Has oído? Si ahora no se les oye. ¿Y qué? Que no podemos seguir. ¿Pretendes que me quede así toda la noche, esperando a ver si los viejos roncan o no roncan? Claro. 
cariño, no seas primitivo. Por una noche que no lo hagamos no va a pasar nada. No te pasará a ti. Fíjate cómo llevo todo el día que he tenido que estudiar de pie. Tanto te gusta. Con locura, si lo sabes. ¡Otra vez! Venga, aunque sea uno rapidito. ¡Coño! ¿Pero por qué me pega, chica? Ay, ay, perdona, perdona. Ha sido por el susto. ¿Qué culpa tengo yo? ¿Pero no has oído eso? ¿El qué? No sé, un ruido muy raro. Mira que te dije que no cenara fabada, pero tú ni caso. ¿Estúpido? Anda, duérmete, que es como mejor te encuentro. Anda. Entra ya. Déjame las narices. Me parece que se han despertado. Pues que les den. Yo me pondré en la sordina. Están hablando. ¿Y a ti qué más te da lo que hagan? Hito, esos señores podrían ser mis abuelos. ¿Y qué? Que yo respeto mucho a mis abuelos. No podría hacer el amor delante de ellos. Ni que estuvieran ahí sentados viendo cómo lo hacemos. Paloma. Paloma. Paloma, despierta. ¿Qué pasa? ¿Tu madre alquila celdas de tortura? Eso no tiene gracia, ¿eh? Mañana madrugo, ¿sabes? ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Serán imaginaciones mías. Duérmete, cariño, que tú mañana madrugas. Fernando, no me cabres. Yo, pero si yo no he hecho nada. Joder. Aquí pasa algo raro. Sí, que se les han acabado las celdas en Guantánamo y han llegado a un acuerdo con tu madre. Esos son unos atracadores y le están matando. Joder, pues le llevan matando media hora. Anda, levántate y va a ver lo que pasa. No, 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 no hombre. No es tan joven y tan fuerte para que le dé un masaje. Hace falta ser gallina. ¿Pero qué hace, Paloma? ¿Dónde vas? A sustituir a un marido cagado. Me voy contigo, que no me fío. Vamos. Vamos. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Tira tú? No, tú primero, joder. Paloma, tira a la mujer primero, hija. Benito, Benito, no te hagas el loco. Ay, paca, por Dios bendito. Ten piedad de un señor mayor que tiene sueño. Pero no estás oyendo. Mira, yo por la noche no oigo más que tus ronquidos. Y a eso ya estoy acostumbrado. Oye, que yo no ronco, ¿eh? Pues menudo eres tú para aguantar ruido. No, hombre, no, la señora no ronca, la señora ruge. Pero eso ya lo tengo interiorizado en mi disco duro. Tú no tienes duro ya ni el DVD. Duro, dice. Ay, ¡Ay! ¡Otra vez! Cariño, ¿por qué no vas a ver qué pasa? Porque soy muy blandito y a lo mejor me derrito en el pasillo. Demuestra por una vez que eres el hombre de la casa. Mira, si te hubieses afeitado lo pensaría, pero con ese bigote mejor vas tú. Cada vez estoy más convencida de que eres gay. No te preocupes, que ya voy yo a investigar. Ay, madre, anda, deja, chica, deja, deja, que ya voy yo. De verdad, que esto se cuenta y no hay quien se lo crea. ¿Qué razón tenía mi madre cuando me dijo que me divorciase? ¿Sí? ¿Y cuándo te dijo eso esa bruja? Cuando iba de mi brazo camino del altar. Qué lástima que no le hicieras caso. ¿Quieres llamar de una vez? ¿Pero para qué? Si ya no se oye nada. ¿Y si está medio moribundo y aún podemos salvarle? Pues habría llamado al Samu. Sí, hombre, entre cuchilla de cuchillada. Anda, déjame a mí que soy enfermera. Espera, hija, espera, no te precipites. Paloma. ¡Qué sorpresa pasa! Bueno, ¿qué has pasado? Cuidado, ¿eh? Cuidado, que esta paloma viene con dos pichones. ¿Ocurre algo? Es que oímos gritos y ruidos y pensamos que te estaban atacando. Ah, eso. Pues no, no. ¿Se oía mucho? Coño, que si se oía mucho, si parecía que estaba pariendo una cerda. Bueno, se ha despertado esta paca y no era ella la que paría, ¿eh? Es que creí que estas habitaciones eran más herméticas. Pero te han hecho algo, hijo de mi vida, pero si estás sudando... Vamos a ver, está claro que no le han hecho nada, no le han hecho nada. ¿Eh? Este estaría aquí haciéndose el tarzán con alguna tía. ¿Qué? ¿Y los golpes? Es que me gusta hacer por la noche un poco de hierro con más de 100 kilos. Y si no grito, no la levanto. ¿Lo ves? Si no grito, no la levanta. Tiene que ser a la una de la madrugada. Es que luego duermo mucho mejor. ¡Que no se mueva nadie! Al que le toque un pelo a mi Benny, le arranco la cabeza. Tú no, imbécil. Que vengo a rescatarte. Paca, que tiene el seguro echado y desde aquí se ve que no está cargada. Mamá, dame eso, no te vayas a hacer tan grande. Esto me ha dado coño. Qué lástima de cartuchos, hija. La ocasión que he perdido de dejarte viuda. ¿De verdad venías a salvarme, bomboncito? 
Es que en el seguro de vida que te hice no incluye la muerte a manos de atracadores. Os pido perdón por las molestias. No volverá a ocurrir. Pensé que no se oía tanto. No, no. Si a mí no me molesta, si no me llega a despertar este, yo ni me entero. A partir de ahora las pesas las daré a las 7 de la mañana. No, mejor las haces a las 5, pero en tu puñetera casa. Vámonos. Adelante. Buenas noches, muchacho. Buenas noches. Mira, si vas a utilizar la casa como gimnasio, tendrás que pagar un plus. Pues vale. Es mal que va a ser uno rapidito. Uf. Si no te has enterado bien, podemos echar otra cámara lenta. No, que mañana en vez de la chica del tiempo voy a aparecer la prota de una peli de vampiros. Y te van a salir los colmillos. <risa> no, se me van a descolgar las ojeras. Perdona, Gema, ¿molesto? Oye, tío, ¿tú no sabes llamar? Sí, pero es que todavía no tengo su móvil. Digo a la puerta. Y llamaron despacito, pensé que estaba sola. Y tú vas y te cuelas. Es que quiera disculparme. Ya que has entrado, no te quedes ahí, pasa, hombre. Ah, claro, pasa, pasa. Si quieres te hacemos un hueco. Hoy no, mejor otra noche que te quedes con tu madre. Rubén, no te pases. Uy, 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 ¿qué le has dicho a este de mi madre? Que le encantan los hijos únicos. ¿Y qué más? Nada, yo también lo soy. Macarra, indiscreto y gilipollas. Gonzalo. Hijo único. ¿Y se puede saber qué coño quieres? ¿Perdón? Rubén, ¿pasa algo? Es que esta noche he despertado a todo el mundo sin querer y venir a disculparme. Vaya. Mira el musculito, es que ronca como una marmota. No, yo gritaba levantando las pesas. No me digas que eras tú el de los gritos. Sí, lo siento mucho. Espero no haberte molestado demasiado. Oye, que yo también estaba aquí. Ya, pero es que tú me las sudas. Tito, por favor. Tápate, Tito, no me va a dar la risa. Lárgate de aquí, capullo. Y te lo advierto, deja en paz a mi novia. Te veo el cuerpo un poco chupado. Si quieres, en seis meses te pongo como un hombre. ¿Ah, sí? Pues ven aquí, modelín, que te voy a enseñar que no tiene sentido de verdad. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo, vuelve a la cama! No es que está de broma. ¿Me quieres explicar cómo ha conseguido la confianza que tiene contigo? Es un chico muy abierto y va como de sobrado. ¿Y tú cómo lo sabes? Si solo llevas aquí dos días. ¿Ya estás otra vez con tus celos? Anda, apaga la luz, que se nos ha hecho tardísimo. No pienso faltar ni una noche. Con permiso de la mamaita. ¿Le has hablado al mierda este de mi madre? No. Le voy a poner cerrojo y cadena a la maldita puerta esa. Buenas noches, precioso. Como me la juegues, me estrello con la moto. ¿Se te mata en la moto? Por eso mismo. No me la juegues. La situación meteorológica de los últimos días va a sufrir una brusca transformación, ya que las próximas horas se nos va a colar por la zona noroeste un asco de tiempo, ¿no? Y a ti qué más te da si no sales de casa. No me gusta salir. Porque como Paca se empeña en venir siempre conmigo, cuando la gente la ve se escoña de risa y me cabrea. <risa> ¿Y pensaba mandarla a un circo? Sí, pero asustaría a las fieras. <risa> claro. <risa> Qué mierda de clima, macho. Cada vez está peor, ¿eh? Al revés que Gema, que está que se sale. Es que lo tiene todo, joder. <risa> ¿Y tú cómo lo sabes? ¿La has visto al completo? Venga, venga, no seas guarro, coño. Joder, es que yo la veo así con el picardías por las mañanas y me entra una desazón. ¿Ah, sí? ¿Y con mi hija qué? Con tu hija vuelvo a la normalidad, tú tranquilo. Oye, macho, no te pases que estás en mi casa, ¿eh? Oye, tú, ¿y con Paca qué? ¿Yo? <risa> me pongo los tapones y a dormir. <risa> a ver. Yo lo único que sé es que a mí la gema esta me produce un calentamiento global. Y a mí me sube la presión atmosférica. <risa> <risa> Hola. Hola, chaval. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Ah, ¿estáis viendo a Gema? Sí. sí, aquí estamos con el tiempo, ¿eh? Con el tiempo. Es que parece que se aproxima un frente frío por el noroeste de la península que trae asociado una borrasca muy activa, lo cual hará que desciendan las temperaturas paulatinamente a nivel peninsular. Se esperan nubes en las zonas costeras de desarrollo vertical, cúmulos esponjosos que parecen flotar en el aire y que parecen fragmentos de algodón. Pues veo que os interesa mucho la información meteorológica. Mucho, mucho macho, mucho. claro que no sé, mucho. Oye, ¿y tú qué? ¿Qué de qué? qué? ¿Qué te parece tu compañera de piso? ¿Eso? ¿Qué te parece tu compañera, eh? Ah, pues que lo hace estupendamente bien. Pero, pero coño, que yo lo habéis hecho. 
Joder, esta gente joven en la leche, ¿eh? Oye, pues ten cuidado que no se entere para acá porque os casca un plus, ¿eh? No, pero si solo hace tres días que os conocéis. Qué envidia, macho, y no se cortan, ¿eh? Esto debe ser la edad, igualito que nosotros. ¿eh? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Yo me estrené con tu suegra para que te vayas enterando. No jodas. Y pásmate, que nunca lo he hecho con ninguna otra mujer. No jodas. No, no, no jodo nada. Y lo hemos debido de hacer unas 20 veces más o menos. Bueno, eso es imposible, coño. Tienes razón. Imposible. Lo hemos debido de hacer unas 15 o tres veces por ahí. Tres. Tres veces. Tú sabes que hay gente que lo hace hasta tres veces a la semana. Bueno, bueno, esos son rollos que se marcan, eso es mentira. Yo también digo en el trabajo que lo hago cada tres o cuatro días. Pero ya sabes lo del parchís. Sí. Se come una y se, se cuentan veinte. Pues quédate pasmado. Pero yo también me estrené con Paloma. No jodas. Como lo oyes. Ahora me explico lo que nos contó a su madre y a mí cuando regresasteis del viaje de bodas. ¿Qué os contó? ¿Qué os... No, no, no te digo que no te dijéramos nada, así que... Coño, pero si ya me lo has dicho. Que no te he dicho nada. Sí me lo has dicho, me lo has dicho sin decirme lo que es la peor manera de decirlo. ¿Y si me traumo? Joder, Fernando, qué, qué, qué susceptible te has vuelto, chico. Oh. Qué poco me gusta el turno de tarde. ¿Por qué, eh? Ay, porque me pierdo todos los programas de la noche. Me encanta estar en el sofá relajada viendo la tele. Yo es que me quedo dormida. ¿Ah? Y yo, por eso me gusta. ¿Qué ponen mañana? Uy, como para saberlo de memoria, con la de canales que hay ahora. <risa> me acuerdo cuando yo era pequeña y solamente había dos cadenas. Pues cuando yo era niña, solo había radio con un ojo verde. <risa> ¿Cómo? ¡Qué vieja soy! Ya, ya, ¿Qué vas a estar vieja? ¿Se está genial? Sí, genial, pero vieja. Uy, yo quisiera muchas estar como tú. Ay, muchas gracias, hija. Ese tipo de mentiras siempre se escucha con mucho gusto. Oye, lo que son las cosas, ¿eh? Ahora no sabríamos vivir sin la televisión, ¿verdad? Uy, no me lo quiero ni imaginar. Si no hubiera tele y no dieran deportes, cualquiera aguantaba a tu padre las 24 horas. A Fernando, lo que más le gusta es el fútbol. A todos los hombres. Pero, pero si parece una epidemia. Y mira que es aburrido. ¿Sabes que tuve que cambiar la fecha de la boda porque el día que había elegido había la final de no sé qué campeonato? Claro, eres tonta. Podías haber aprovechado para no casarte. Ah, mira, me pone de los nervios que no se pierda en un solo partido. ¿De verdad te fastidia? Pues eres tonta. ¿Por qué? Porque en esas dos horas que dura el partido, las mujeres podemos hacer lo que nos dé la gana. Incluso montárnoslo con otro tío. ¿Te refieres a una infidelidad? Me refiero a un revolcón que merezca la pena. <risa> Yo no podría hacerlo. ¿Por qué eres tonta? Tonta de capirote. Vale. ¡Ahí va! ¿Qué? ¿Qué pasa? Que mañana ponen corazones atormentados. ¿Y eso qué es? Una película de creo ver desde hace tiempo. Bueno, pues ya la verás. No podemos porque hay fútbol. ¿Y qué? Porque cuando hay fútbol, Fernando lo tiene que ver por encima de todo. Me sé de memoria esa historia. A tu padre también le flipa ver a una pandilla de tíos numerados corriendo como locos detrás de una pelota. Como si fuera Pamela Anderson. <risa> cuando hay fútbol no se puede ver otra cosa. Tranquila, hija, que mañana vemos la película. ¿Pero cómo si solamente tenemos un televisor? Tengo yo un sistema infalible. Mañana te lo cuento. Ya verás qué divertido. Oye, lo raro es que papá y tú no tengáis televisión en el dormitorio. ¿no? Ay, no, 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 quita, quita, quita. No quise yo. ¿Por qué no? Porque si tuviéramos los televisores, cada uno querría ver su programa. Y entonces no había gresca. ¿De verdad te gusta tener gresca con papá? Después del bingo es lo que más me divierte. Y encima es gratis. <risa> Mira, me voy a vestir que se me hace tarde. <risa> El caso es que nosotros no nos hemos comido una rosca en nuestra puñetera vida y llegan estos jovenzuelos y al tercer día, ¡ala! Oye, sin anestesia ni nada, ¿eh? Y encima ella con novio, que ¿Eh? no fastidia más todavía. ¿Pan? Vamos a ver, ¿puedo decir algo o vais a seguir hablando como si yo no estuviera? Claro, hombre, claro que puedes decir. Esto es una democracia. Oye, ¿no? pero si vas a decir algo para ponernos los dientes largos, mejor te lo callas. Gemma y yo no hemos hecho nada. <risa> y ahora lo niega. ¿Pan? Eso es para que Paca no les cobre el plus. Estoy diciendo la verdad. Na, 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 na. Si antes has dicho que Gemma lo hace estupendamente. Venga, hombre, no lo niegues. Si te hemos oído los dos. Yo me refería a cómo hace la información del tiempo. La... Mm, informa... la culpa es tuya. que Estás obsesionado con el sexto mandamiento. Aquí, aquí lo tienes. Aquí, aquí. Pero ¿Cuál es ese? No fornicarás ni desearás a la mujer de tu prójimo. Ah, mira, pues yo en ese caso con mi suegra no tengo ningún problema. Claro, pero con Gemma es otro cantar, ¿no? Pero vamos a ver. ¿Os parece bien que siendo un nuevo inquilino de una casa respetable y a los tres días de conocer a una chica ya hubiera hecho ya el amor con ella? 
Sí. 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 ¿Vosotros en mi lugar también lo habríais hecho? Sí. ¿De verdad? No. no. Ah. Pero, Pero es porque, porque mi mujer vive aquí. Oye, ¿no será que no te gusta Gema, no? Oye, porque si eres gay lo puedes decir sin ningún problema que nosotros somos súper modernos, ¿eh? Mira, uno menos a repartir. ¿A repartir qué? Pues fantasías eróticas, porque lo que es lo otro... Oye, si lo eres, dilo, chico, dilo. ¿Pero por qué voy a decir que soy gay si no lo soy? Ah, no sé. ¿Cómo te duchas tanto y hueles tan bien? Lo que no soy es guarro. Entonces te gusta la chica, ¿no? Hombre, claro que me gusta. Gemma es una chica preciosa. Coño, por pues dilo, joder, que parece que estoy yo somos aquí los únicos salidos. Yo no estoy salido. Me gusta Gema, como me gustan otras muchas mujeres atractivas. Lo mismo, oye, lo mismo, lo mismo, lo mismo me pasa a mí. A mí me gustan todas las mujeres, menos la mía. Pues a mí me pasa lo mismo que a ti también. Me gustan todas, menos la tuya. Pues veo que vosotros tampoco sois gays. No, 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 no. no, no, no. Oye, yo en tu caso ya lo habría intentado, ¿eh? ¿Intentado qué? Coño, el trajinarte a Gemma. Y dale, que tiene novio. Y además, ella se cree que soy gay. ¡Ah! Si sí, cuando el río suena... Bueno, mira, tiene novio, pero el novio vive con la madre. O sea, que es como si no lo tuviera. Y tú, sin embargo, duermes en la habitación de al lado, macho, blanco y migao. ¿eh? Mira, yo me dio la distancia que hay. De mi cama a la cama de Gemma. Son 6 metros 20 centímetros. Y a tu cama hay más o menos la misma distancia. ¿Y te, también te gusta Rubén? Que no, coño, joder, que me refiero a la distancia de su cama a la cama de Gema. Ah. Chicos, gracias por el consejo, pero no quiero tener complicaciones. Y mucho menos con una compañera de piso. Pero qué complicación, musculitos, que estamos hablando de un caliqueño. Claro. A ti lo que te pasa es que no te has acostado nunca con una señora. Claro, ah, no, si la única complicación que hay para un hombre es casarse. Eso no es una complicación, Fernando. Eso es una cabronada. Bueno, el matrimonio no entra en mis planes. Ay, tampoco entraba en los míos. Y mira. Ay, madre, lo que yo daría por tener 40 años menos. Si tuviera 40 años menos estaríamos en 1971. Y estoy hablando de ahora, idiota. Y Gemma no habría nacido todavía. Bueno, vale, vale, Ana, venga, déjalo, porque es que no te enteras de nada. ¿Qué tal? Hola a todos. Hola, ¿qué tal? Hola, preciosa. Muy buenas. Te hemos visto en la tele. Ah, sí, ¿y qué os he parecido? Que lo haces muy bien. Muchas gracias, pero todavía me pongo demasiado nerviosa. Espero hacerlo cada vez mejor. Bueno, como si tienes problemas, yo puedo ayudarte algún día, si quieres, ¿eh? Te echo una mano. Nada, tranquilo, cariñito. Has debido tener una pesadilla porque llevabas mucho rato inquieto. Pero si estoy todo mojado. A ver si te has vuelto a hacer pis en la cama. ¡Qué asco! ¿Pero qué dices? ¿Cuándo me he hecho yo pis en la cama? A ver, si está mojada ya me dirás. Además, si me hubiera hecho pis no me hubiera mojado la cara. Eso depende. Como tengas la misma puntería que en el váter, no me extrañaría nada. ¿Qué? Tu vaso está vacío. Claro, es que yo no tengo dentadura postiza y me he bebido al agua. ¡Eso es mentira! ¡Tú me has echado el agua en la cara! ¿Me crees capaz de hacerte una cosa así? ¡Te creo capaz de cualquier cosa! Pues sí, te he echado el vaso de agua para ver si te despertabas. Porque llevo dos horas llamándote. ¿He creído que habías pasado a mejor vida? ¡Hala, hala! ¡Dos horas! ¡Pero qué exagerada eres! ¿No te lo crees? ¡Mira la hora que es! ¡Coño! ¡Las doce menos cinco! Claro, cada día estás más chocho. El día menos pensado te echan del trabajo. No creo, porque mi jefe me tiene mucho cariño. Yo creo que tenías que haberte casado con él. Pues seguro que habría sido más feliz que contigo. Lo que demuestra mi tesis de que eres gay. Paca, que no se te vuelva a ocurrir echarme agua para despertarme. Es una sensación muy desagradable. Igual que la mía, cuando me doy la vuelta y te veo roncando y con la boca abierta. Ah. Ah. Bueno, pues no tiene ninguna gracia. Mira cómo, cómo me has puesto todo, la cama, la almohada, coño... <risa> Pero ¿y lo que disfruto? Yeah. Bueno, me voy a duchar que tenía que haber entrado a las 10. ¿Otra vez? Pero si ya te he duchado yo, tú el caso es gastar. Ay, menos mal que si existe el cielo, ya me lo habré ganado 200 o 300 veces. Bueno, ¿y por qué no vas a recoger tu premio? Porque no tengo ninguna prisa. Y no quiero darte la satisfacción de dejarte viuda. ¿Eh? ¡Qué cachondeo! ¡Cómo le puteo!
Ferma el despertador. Ya lo oigo. ¿Y qué? Nada. No paras. Que se canse. Me está tostando. Pues párale tú. Me pillo muy lejos. Ojalá que suena, a ver si se le va a estar la pila una vez. Si no me vas a hacer caso, ¿para qué lo pones? Para no hacerle caso. Joder, qué ruido más desagradable. ¿Qué suena? ¿Será el microondas? Fer, Fer. ¿Eh? No estoy. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué suena? Yo qué sé, no oigo nada. Sí, 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 sí. Escucha. No escucho porque estoy dormido. No, no, no. No estás dormido porque me estás hablando. Porque me estás preguntando, pero estoy dormido. ¿Será una alarma? Joder, pues alármate tú y déjame dormir, por favor. No, pero es que yo no puedo dormir con este sonido. Pues te levantas y te vas a la cocina y me traes el desayuno a la cama. El mío con zumo de naranja y tostadas. Desde luego, desde que estás en el paro, cada día estás más vago. Es que ha dicho el gobierno que hay que ahorrar energía. Sí. Por favor. Emma, Emma. Sí. Soy Rubén, que suena. Mi despertador. ¿Por qué sigue sonando si ya te ha despertado? Pregúntaselo a él. ¿Quieres que entre yo a pararlo? No. Sí. ¿Qué? ¡Que no! ¿Qué pretendes? ¿Despertar a toda la vecindad? Gracias. ¿Y tú qué haces, tío? Parar al despertador antes de que algún vecino avise a la policía. Me refiero a entrar aquí por el morro, que anoche hiciste lo mismo. Gemma me ha dado permiso. Pero yo no. Ya, yeah, pero tú aquí no pintas nada. La inquilina es ella. Buenos días, te debo una. Buenos días. No, tú no le debes nada. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Duermes desnuda? ¡Que no la mires! <risa> ¿Y esos calzoncillos? ¿Qué pasa? ¿Qué es la herencia que te ha dejado tu abuelo? No, se los compré a su madre. ¿Pero tú para qué le dices nada? ¿Qué le importa el mierda este que me compra a mí los calzoncillos? No quiero que piense que te los compro yo. Tranquilo, que no se lo va a contar a nadie. Anda, que los que llevas tú. ¿No te gustan? Son guay. Seguro que solo te los pones para marcar paquete. Que tú no le mires, que va medio desnudo. Pues más o menos como tú. Sí, pero yo soy su novio. Y yo su compañero de piso. Podéis iros a discutir a otro sitio. Estos son mis mejores minutos. El único que se va es el que aquí no pinta nada. Gemma, ¿necesitas algo? No. Se lo he preguntado a ella. Ya, pero te contesto yo que soy su portavoz. Si necesita algo, ya me tiene a mí. <risa> Tranquilo, que no me refería al sexo. Uy, uy, uy. Tío, no me provoques que me conozco. <risa> ¿Pero cómo puedes ponerte esto? Si quieres te regalo unos boxers como estos que tengo ahí y no me los pongo. Ni de coña. Me sentiría ridículo llevando eso puesto. Y su madre no se lo permitiría. Oye, deja a mi madre en paz que no tiene nada que ver en todo esto, ¿eh? O sea, ¿que te gusta la ropa interior de gilipollas que lleva? La ropa no es lo que importa. Sino el hombre que la lleva. Eso. Bueno, os dejo tranquilos. Menos mal. Yo pensé que te tenía que echar. Voy a entrenar un rato. Eso, vete. Que es lo único que sabes hacer, muscularte. Gemma, ¿te puedo pedir un favor? ¡Que no! Sí, dime. Por favor, cambie el despertar porque ese es una tortura. Es que los que suenan menos no los oigo. Tengo el sueño muy profundo. Bueno, si es por eso, ¿te puedo despertar yo? ¡Que te he dicho que no! ¡Que te largues! Que aquí no tienes que entrar ni por equivocación. ¡Qué coñazo eres, chaval! Menos mal que no te quedas todos los días. El día menos pensado le parto la cara. Anda, coño. ¿Qué haces tú ya vestida? ¿Qué pasa? ¿Es que no me puedo vestir cuando me dé la gana? Paca, tú nunca te vistes de persona antes de ir al bingo. Y tú eres tonto desde que tu padre y tu madre eran novios y no te han metido en el Guinness. Oye, ¿por qué no vas haciendo el desayuno y así dejar de meterte conmigo, eh? No, hoy no podemos desayunar. Coño, ¿y eso por qué? ¿Que te has comido todos los sobas tú sola? No, es que tenemos que ir a hacernos unos análisis. ¿Tenemos? ¿Mm? ¿Quiénes? Tú y yo. Bueno, que yo sepa, perdóname, pero a mí no me han prescrito hacerme ningunos análisis. ¿eh? Pero a mí sí, y como eres un buen marido, me vas a acompañar. Paca, no te pases de lista, que a esta hora ya no se pueden hacer análisis. Cierran a las nueve y media. Tranquilo, que llegamos a tiempo. ¿Pero cómo vamos a llegar, mujer, si son las doce y media? Bueno, ese reloj va mal. ¿Y tú cómo lo sabes? Porque le he cambiado yo la hora hace un ratito. En realidad, son las ocho y diez. ¿Las ocho y diez? 
Coño, las ocho y diez. <risa> ¿Y de qué te asombras si te lo acabo de decir? O sea, que has cambiado la hora para que yo me creyera que era más tarde, ¿no? A que tengo imaginación, ¿eh? Lo que tienes es muy mala leche. Eso también. Anda, ligera. ¿Eh? ¿Y para qué tengo que acompañarte yo a ti si solo te van a sacar sangre? Porque a veces no me encuentran la vena. No me extraña. Paca, tus venas se han perdido entre tanta grasa. No, imbécil. Es por si me mareo para que me cojas. Sí, con lo que pesan. Mira, si te mareas, yo te dejo caer. Prefiero que se rompa el suelo a lesionarme yo. Eres un desgraciado. No lo sabes tú bien. ¿No te vas a levantar? Claro que me voy a levantar. ¿Cuándo? ¿Qué día es hoy? Jueves. Pues el lunes. <risa> Estás de broma, ¿no? Paloma, joder, que no puedo moverme. ¿Por qué no? Porque ahora soy un parado. Si se enteran de qué me muevo, son capaces de quitarme el subsidio de desempleo. Que la cosa está muy chunga. No tiene gracia. No tiene gracia. Necesitamos dinero. Joder, pues vaya novedad. Y los bancos ni te cuento. Y las cajas más todavía. Tienes que buscar trabajo. Pero si lo hago, lo que no sé es dónde buscarlo. Donde sea. Ay, no tienen. Pues en el INEN. Ay, <risa> mucho menos. Algo tendrás que hacer, ¿no? Que conste que no pasa un solo día sin pedirle trabajo, ¿eh? ¿A quién? Pues al único que me puede ayudar en estas circunstancias. ¿Y quién es ese? ¿El ministro? No. Este. ¿Quién es ese? San Cayetano, San Cayetano, yo te lo suplico, échame una mano. En casa me aburro porque estoy sin curro. Mi suerte es tan negra que ahora con el paro vivo con mi suegra. San Cayetano, San Cayetano, soy un buen cristiano. Búscame un trabajo antes del verano. ¿Ves cómo lo hago? Y esto por lo menos lo hago yo dos veces cada día, ¿eh? Te estás quedando conmigo, ¿no? No, ¿por qué? ¿Y es así como piensas conseguir trabajo? Oye, que el otro día cuando fui a la oficina de empleo me dijo la señorita que me atendió Señor, siento decirle que dadas las circunstancias coyunturales socioeconómicas que ahora mismo envuelven el país encontrar trabajo es un auténtico milagro <risa> Claro, ¿y por eso se lo pides a un santo? Oye, oye, hay un respeto, ¿eh? que no es un salto cualquiera ¿eh? que es San Cayetano patrón de los desempleados Fernando, tú eres tonto Hombre, yo se lo hubiera pedido directamente a Dios que seguro que tiene más influencia, pero con la que está cayendo tendrá más peticiones que el defensor del pueblo. Mira, Fernando, deja de decir chorradas, ¿eh? Ahora mismo te vas a duchar, te vas a vestir, vas a salir a buscar trabajo, ¿entiendes? Oye, ¿y si San Cayetano se entera? Es que igual... Me... Se... ¡Fernando! Que igual se mosquea porque está viendo que estoy buscando yo trabajo por mi cuenta y no me ofrece su ayuda, ¿eh? ¡Fernando! Vale, vale, vale. Ya veo que no eres creyente. ¿Cómo que no soy creyente? ¡Claro que sí! Coño, pues si eres tan creyente, ¿por qué no te fiar de San Cayetano, patrón de los desempleados, eh? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Bueno, pues porque... ¿Por qué qué? Oye, ¿tú no le pediste un novio a San Antonio? ¿Y a ti quién te ha dicho eso? Pues tu madre, ya sabes, con tal de joderme. Es que mi madre se va siempre de la lengua. Bueno, pero ¿le pediste un novio o no le pediste un novio? Bueno, pues sí. Y unos días después aparecí yo, ¿no? Sí, pero... Pues entonces, ¿por qué te puede a ti encontrar un novio San Antonio y a mí no me puede encontrar un trabajo San Cayetano? Hombre, porque lo tuyo es mucho más difícil. No te jodí, lo tuyo es un milagro. Que no se te acercaban los tíos ni para pedirte la hora. Eso no es verdad. Pues a mí es lo que me dijo Benito. Es que tengo unos padres que largan demasiado. Te llamo para decirte que tú y yo nos hemos ido un ratito al bingo para dejaros verlo tranquilamente. Me parece estupendo, pero no gastéis mucho, ¿eh? Gastaré lo que me dé la gana. Adiós. Y que pierda tu equipo. ¡Y están los campeones del mundo! Pues a mí me parece una buena idea que tú y yo nos echamos un casquete, lo grabemos y tú se lo mandas a tu novio por su cumpleaños. Partidazo de fútbol en la tele, cervecitas frescas, oye, y la casa para nosotros solos, ¿eh? <risa> sí, porque el fútbol con las mujeres en casa es un coñazo, ¿sí o no? Sí, y sin fútbol también. <risa> Verás cómo se enteran que estamos aquí. Si tú no metes la pata no tiene que enterarse de nada. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué coño ha sido eso? ¡Me cago en la leche! ¿Se ha ido la luz? ¡Me cago en la madre que me parió otra no vez la puta ser, luz! Joder, ¡No puede ser! De verdad que esto es desesperante, ¿eh? Así no hay quien vea fútbol ni nada, ¿eh? Bueno, pues vámonos. ¿A dónde? A la cafetería de la esquina, que tienen un televisor gigante y ahí no se va la luz. Descansa, cariño. Hasta mañana, mi amor. Ya puede salir. Bueno, ¿se puede saber a qué ha venido este numerito? ¿Cómo me ves como hombre? ¿Como hombre? <risa> pues te veo, te veo demasiado. Deberías venir menos por aquí y así creo que acabaría queriéndote más. Ay, ¿por qué no jugamos a las lipotimias? 
no, no, no he oído ese juego en mi vida. Mira, verás, yo soy un enfermo que le da una lipotimia. ¡Ay, ay, ay! ay. Y entonces tú vas y me tienes que hacer el boca a boca. Eh, pero bañamelo, okay. joder. Ahora eres una prostituta. ¡Joder! Pero venga, ¿qué dice? Pero si en mitad del clímax me agarraste del cuello y casi me estrangulas, hombre. ¿El mitad de qué? Clímax, clímax. ¿Eh?